Okay, so welcome back sa channel natin. So, ang gagawin natin ngayon is uh, magdidemo ako about uh, power supply. So, tuturuan nyo kayo kung ano yung paano gamitin tong power supply na ito. Okay, so uh, ito na power supply muna is uh, meron siyang maximum na 30 volts at meron siyang maximum na current na 10 amperes. So, uh, ito na brand is long way. So, kung interested kayo sa products na ito is uh, nilagay ko sa description ng video na ito kung saan siya mabibili. Okay? So, dito muna tayo sa mga parts ng power supply. Okay? So, dito ito yung display doon sa voltage natin. Okay? So, ito naman yung display doon sa current. Okay? So, ito ito yung ah uh, range selector para sa voltage. So, dito natin isi-set kung ano yung gusto natin sa voltage. Okay. Ito naman yung sa settings para dun sa current. Okay. So, ito yung selector para sa current. Now, ito naman is ito yung uh, test probes. Okay. Meron siyang positive at saka negative. Okay. So, itong sa gitna is ito yung sa ground. Okay. So, mamaya is um tuturuan ko kayo ano yung gamit nito okay yung ground naman is for safety naman talaga yan so explain ko yan mamaya okay so dito ito yung power natin so ito yung on off okay ito yung switch on at saka switch off so sa likod ng power supply na ito is ito naman yung input natin para dun sa power source natin sa outlet okay so sa EC Okay, so meron siyang nakaset dito is 220 volts. Pero pwede mo siyang iset dun sa 110 volts. Ganunin mo lang. Okay. Kasi uh, yung ibang bansa kasi is meron niyang 110 volts yung uh, yung outlet nila na ginagamit. Okay, so dito sa atin is 220 naman yung ginagamit natin. So uh, set ko sa 220 din. Okay. So ganun. Now, alam na natin yung mga parts ng power supply. Okay, so dito, ang gagawin ko ngayon is, uh, mo kung paano siya gagamitin, okay? So, ang uh, una natin gagawin is, off, so off muna natin tong power supply na ito, okay? Off muna yan, okay? So, para maging safe tayo. So, pagkatapos nyan is, uh, lalagay muna natin itong plug dito para sa EC, Okay, yan. Pagkatapos nyan, is lalagay natin dito yung plug dito ito sa outlet natin. Okay. So, yan. So, ngayon is hindi pa siya naka-on. Okay. So, arrange muna natin yan. Para hindi siya masyadong makalat. Okay, so dito... Gagawin natin, bago natin siya i-on is lalagyan muna natin siya ng grounding, okay? Itong wire na ito is galing ito sa lupa. Uh, Na-tutorial ko na ito kung paano siya. Kasi kapag uh, nag-on ko ito, then hinawakan ko itong uh, metal case dito sa power supply is possible is uh, makukurinti ako. Kasi yung nature kasi ng isang power supply is uh, nag-produce niya ng static electricity. At din yung katawan natin is meron yung charges. So kapag uh, naghawak ako dito sa power supply, naka-on ito din, walang grounding, uh, makukurinti ako. So, gagawin ko muna is uh, maglalagay muna ako ng grounding dito. Okay, so bago ko siya i-on. Yan. Okay, so ganun. So, on ko na to. Yan, so hindi ako nakurinti. So kahit uh, yun yung kagandahan ng grounding pero kung um, walang uh, uh, hindi siya hindi available yung grounding o yan halimbawa nasa uh, school kayo ang pwede mong gawin para isang paraan para hindi ka makoryente is uh, maglagay ka ng static wristband okay? so available naman yan sa uh, sa mga electrical so pwede yan so, ngayon, iset ko muna ito sa, sa zero. Okay, zero muna to Ayan, zero. Zero din ito. Uh, 
Darren. Okay, so, uh, explain ko muna yung relation ng voltage at current kasi ito yung pinaka-common na uh, mali kapag gumagamit tayo ng power supply. Baka isipin nyo is, uh, bakit gumanda rin yung power supply nyo, hindi siya maga, uh, yung load hindi uh, gumana, right? Nakaset na sa 12 volts. Okay, so, ito yung nangyari dyan, okay? Halimbawa, nag-set ka dito. Okay, nag-set ka. Pero, kita nyo, walang nangyari. Kita nung set ko. Okay, so, an bakit anong yung nangyari dyan? Okay, so, ang nangyari dito, kasi yung current natin is nakaset dun sa pinakamababa, which is zero current. Zero ampere. So, kailangan nyo itong iset dun sa pinaka-highest. Kita nyo, meron na dyan rating yung voltage. So, yan yung pinaka-common talaga na mistake kapag gumagamit tayo ng uh, power supply. So, dapat isip natin palagi itong current sa highest, highest current yan. Okay? So, dito, pwede ka nang makaset dito sa voltage. Okay? Pero, hindi ibig sabihin kapag nakaset itong current sa highest is 10 amperes din yung lalabas. Okay? Yung 10 amperes lang, yun lang yung uh, maximum, okay? Magdidepende yung current na lalabas niya is dun sa load na sinaksak or kinunekta. Okay? Yun yung uh, rules ng current, okay? Dito, kita nyo, zero yung current pero merong reading na voltage. Okay? So, bakit? Ganyan, okay? Kasi yung voltage is uh, potential energy. Pwede yan, nandyan lang yan. Okay, pwede lang yan. So, potential lang, meron kang 10 volts. So, di ba, na-explain ko naman itong voltage sa current. So, nasa, uh, nasa description kung uh, para mas malaman nyo ano yung relation ng voltage sa current. Okay? So, itong current, kahit iset ko ito sa highest, wala siyang reading. Okay? So, magkakaroon lang siya ng reading kung meron ng complete circuit at saka load. Okay? Mamaya, istitignan natin yan. So, dito muna, okay, yan, set muna natin ito sa zero. Okay, zero volts. So, para mas um, malaman natin kung ano yung uh, paano ito gamitin the power supply is maglalagay tayo ng load. O, okay, ito na load is uh, required niya is 12 volts 0.18 amperes. Okay? So, tingnan natin sa maximum ng power supply na ito kung kaya niya ba ito pandar. Ito yung required niya. Okay? So, sa voltage muna tayo. So, 12 volts. So, itong 12, uh, power supply natin is maximum niya is 30 volts. So, okay. So, uh, kaya natin siyang iset sa 12 volts. Okay, yan. Now, dito naman tayo sa current. Okay, so, current is 0.18 amperes. Point yan na 0.18 amperes yung current dito. Okay? So, Kung kita nyo, 0.18 amperes yan. So, tingnan natin kung ano yung current dito na maximum. So, 10 amperes. So, kaya. Okay? So, kaya nyo ito ipaandar itong fan na ito. So, ang hindi lang niya kaya kapag ganito is kung lalampas dun sa 10 amperes na load. Okay? So, halimbawa, merong 15 amperes na load. Or motor yan. So, hindi ito, hindi, hindi niya kaya yon So, hindi niya mapapaandar yung halimbawa ng motor. Pero ito, kaya niya ipaandar kasi 0.18 amperes nung naman. So, pasok siya dun sa required. So, papaandar rin natin to So, ang gagawin natin is set natin to sa 12 volts. Itong current naman is set natin dun sa highest. Okay? Kasi um, mas maganda ng highest current kasi um, para mas uh, mas malaki yung chance na umandar itong current. Pero, Hindi ibig sabihin kasi, eh, hindi ibig sabihin na nag-set tayo ng 10 amperes dito. 10 amperes din yung lalabas dito. So, ano lang yung uh, required dito, yun lang din yung lalabas. Okay? So, yung 10 amperes lang is yun yung, yung maximum niya. Na pa niya, na current niya. Okay? So, maniwanag tayo dyan. Okay? So, mamaya is mas maintindihan natin yan kapag pinandaran natin. So, ngayon, ang gagawin natin muna bago natin siya i-connect doon sa fan natin, is set muna natin sa 12 volts. Okay, set muna natin sa 12 volts. 
ya. So, itong power supply is uh, napakagamit ito lalo na sa mga estudyante kay kapag nag-aaral kayo ng electronics. So, ito yung pinaka dapat uh, i-master niyo. Then itong power supply is ginagamit din ito sa mga CCTV. Okay? So, 12 volts. So, nakaset na tayo sa 12 volts. Then, yung current natin is nakaset na din sa highest current. Now, open na natin to. Then, connect natin itong fan. Okay? So, paano ba itong connect yan? So, madali lang. So, ang gagawin mo lang, itong test probe dito sa power supply is ah, uh, connect lang natin doon sa uh, positive at negative doon sa fan. Okay, sa load natin. Okay, so ito yung uh, fan natin. Ito yung alligator clips. Okay, connect natin. Okay, yan. Connect natin muna yung sa negative. Okay, yan. Then, yung sa positive naman. Ito yung positive. Okay. Yan. Yeah. So, yan. Yeah, Nakakonect na. So, tingnan natin kung aandar ba itong fan. Okay. So, <clears throat> on na natin tong power supply natin. Okay. Yan. Yeah. So, umandar na. Di ba? Umandar siya. So, so, kita nyo dito, uh, yung meron ng reading sa current. Okay, yung voltage is naka-steady lang na siya 12 volts. So, itong current, okay, so, sabi ko nga, kapag meron ng load, meron ng complete circuit, uh, doon palang magkakaroon ng reading sa current. So, yung na-withdraw niya na current is 0.2. Okay, minsan nag-0.19. So, okay lang din yan kasi close naman yan doon sa 0.18 na required dito sa so, uh, fan na ito. Diba? So, sabi ko nga, uh, kung ano yung load na required para dito is yun lang yung ilalabas niya na uh, current. Diba? So, kapag itong 12 volts, uh, hininaan ko, okay? okay, gawin kong 11. Okay? So, ang mangyayari din dito sa... Uh, sa fan is hihina din yan. Okay? So, tingnan nyo yung fan hangga, uh, habang uh, ginagawa ko is pinahihina ko yung voltage nya. Yan. Kita nyo? At then, yung current din is humihina din kasi directly proportional yung voltage at saka current. Okay? So, in-explain dito sa uh, last video ko. So, kasi uh, kapag humihina yung voltage yung current is hihina din, din. Kung lalakas yung current, lalakas din yung voltage. So, ganun yung relation na uh, voltage at saka current. Okay. So, kita nyo. So, mina. So, mina yung current. So, kung hinanaan ko pa yan. So, tingnan nyo yung fan. Painang-paina din yung fan. So, inayin pa natin para makita niya na umina talaga yung fan. Yan. So, sobrang hina na ito na fan. So, ganun yung relation ng uh, voltage tsaka current. So, ito din voltage na kapag nina natin at tsaka pinalakas ito din yung tinatawag na switching niya. Okay? So, Parang fan ba? Uh, meron siyang switch. So, ganun din yung, yung mga ibang power supply kapag uh, meron silang mga button. So, voltage yan. Nahihina nila yung voltage. So, balik natin sa 12 volts. Yan. So, lumakas din yung fan. Okay. So, kita nyo. So, bumalik na doon sa current sa uh, original na uh, current na nag-withdraw siya. Okay. So, ito yung pinaka-maximum 
na uh, 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 bilis ng fan okay na required niya doon okay so kapag uh, nilakasan ko pa to so uh, hindi niya pwede kasi uh, mangyayari sa fan is uh, masisira na so required lang talaga niya is 412 volts okay so kapag naman hinanaan ko itong current So, tingnan nyo ano yung mangyari sa current na ito, ah. So, kapag hininahan ko naman yung current. So, yan. Nag-off din. Nag-off yung fan. Kasi wala ng current. So, kapag binalik ko na yan, yan. So, ganun. So, kahit uh, nilagay ko ito sa pinaka-highs, yung maximum lang talaga niya, na current yun lang talaga yung ilalabas niya. Okay? So, baliwanag yan. Now, pagkatapos naman dito, ang gagawin naman natin is uh, i-measure natin yung uh, uh, yung voltage. So, sa pamamagitan niya ng tester, so paano ba uh, minimeasure yung voltage uh, gamit itong uh, tester natin. So, Okay muna natin itong fan dito. Okay, yan. So, ngayon, uh, gagamit tayo ng tester. So, paano ba uh, minimeasure yung uh, voltage? Okay, so, Uh, sa mga uh, sa video ko ay uh, sa next tutorial ko is um tuturuan ko naman kayo paano gamit ng voltage ah uh, tong tester okay so digital at saka analog yung tuturo sa inyo okay so dito kita niyo yung tester is is set mo ngayon yan sa voltage na direct voltage okay so ang sign ng direct voltage is kita niyo meron siyang straight line at saka sa baba niya is uh, meron siyang dot dot. So, meaning yan is direct voltage. So, paano ba? Okay, so, madali lang naman yung sa uh, paano uh, i-measure yung uh, voltage. Okay, so, ilalagay mo lang yung uh, test probe doon sa pula at saka itim doon sa load. So, ganun lang. Then, set mo dito sa direct voltage. So, yung itim dito. So, yan. So, kita nyo, meron siyang reading na 11.78 uh, voltage. So, okay lang yan kasi um, close naman yan sa 12 volts. Uh, nangyayari talaga yan yung, kumbaga yung 0.3 dyan is yun na yung uh, waste. Okay, waste na yun. Kumbaga, uh, eh, yung 11.78 yun na yung uh, real power niya. Di ba? So, ganun. So, ganun yung pag-measure dito sa voltage. So, ngayon, paano naman i-measure yung current? So, ang gagawin ko para mas makita natin is... Uh, so, open na natin itong power supply. Okay, so, ganito yung sa current naman para ma-measure niyo yung current. Okay, so... So, halimbawa, ito yung power supply natin. Meron siyang positive at saka negative. Then, nakakonect tayo ito doon sa load natin na fan. Okay. Yung negative, nakakonect doon sa negative na wire doon sa fan. Okay. Halimbawa, ito yung sa fan. Ito yung load. Okay. Yung fan, is tawag din yan is load. Okay. Itong positive, nakakonekta din dito sa power supply. yung positive na ako nila sa power supply doon sa positive din na load okay? yung positive doon sa positive na load so ganun yung settings ba diba, ng uh, power supply at sa load para ma-measure natin yung current naman sa uh, tester is uh, yung isang wire dito either yung positive or negative is puputulong, puputulong natin yan okay? and then yung test probe dun sa tester is connect natin dito. So, ito is 
galing naman ito sa positive. So, dito din yung positive para sa tester, okay? Ito yung tester and low. Ito yung tester natin. Okay, meron yung positive na test probe at saka negative na test probe. Okay, itong positive, ito sa positive is connect natin. Then, yung negative naman is doon sa dito na wire. Okay. So, yan yung um, uh, pag-connect doon sa uh, tester para ma-mission natin yung current. Then, yung ka, uh, tester natin dito, dapat is nakasit doon sa direct current. Okay. So, ang mangyari kasi nyan is, itong, di ba, meron yung paggalaw na electrons. Now, yung current is, uh, imi-measure niya yung paggalaw dito is, imi-measure niya kung gano'n siya kalakas yung current. So, gano'n din yung, gano'n yung current, okay? Kasi kapag dito kasi sa, pa, sa mga wiring na, ta, na tayo is, mahirap na siyang um, sundin kasi napaka magulo yung yung wire dito, okay? So, ganun. So, sundin na lang natin ito yung diagram dito, okay? So, sa diagram is positive, okay? So, positive dito. So, ito yung galing sa power supply, okay? So, ngayon, una muna pala, isi-set muna natin sa direct current itong uh, test natin. So, dito sa milliamp, okay? Okay, sa milliamp lang kasi, um, yung expected kasi natin na current is uh, less than uh, 1 ampere. So, yung milliamp kasi is um, gamit yan is for mga um, sa mga less than 1 ampere, okay? So, mga hindi lumalampas dun sa uh, 1 ampere. Okay, itong dito, 10 ampere, so uh, pwede din dito pero baka hindi siya mag-read kasi sobrang laki. So, dito na lang sa milliamp. Kasi 0.18 lang naman yung i-read natin. So, okay lang yan. Okay. So, ganun. So, pagkatapos nyan, uh, dito, power supply, tsaka tester, okay, connect mo. So, ito yung uh, wire sa tester natin, connect natin doon sa uh, positive na uh, power supply. So, tanggalin muna natin to. Ito, dito niya. Okay. Tanggalin na natin to. Ito yun. So, connect natin itong dalawa. So, kapag nag-aaral ka ng mga electronics, ito talaga yung uh, ang gagawin nyo. Okay? So, iba-iba din yung mga circuit na uh, gagawin nyo. So, ito is basic lang para mas maintindihan nyo yung uh, power supply. Okay, so dito, ito yung sa load natin. So, kukonnect natin doon sa negative na test probe. Okay, so ito yung negative test probe doon sa tester natin. Okay, connect natin. Okay, connect natin itong dalawa. So, review muna natin. Okay. So, unang ginawa natin itong positive dito sa power supply. Ito yun. Kinonekta natin doon sa test probe na pula doon sa tester natin. Ito yun. Diba? Then, pagkatapos, yung negative na test, uh, test probe sa tester natin. Ito yun. So, na yun. Ito. Okay. Kinonekta natin doon sa load sa positive. So, ito yun. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung nangyari. Then, nakaset doon sa uh, milliamp na current yung tester natin. So, uh, tingnan natin kung uh, babasa ba siya. Okay. So, una natin itong power supply natin. Okay. Okay. So, yan. So, kita nyo, umanda na siya. Now, kita nyo dito sa tester, uh, meron siyang reading na 206, 205 
milliamp. Okay, so, yan 205 milliamp. Kasi yung 1000 milliamp is equivalent yan ng 1 ampere. So, ito is equivalent yan sa 0.20. Okay, 0.20 ampere. So, dito, yung current dito is 0.19. Diba? So, kasi nakaset tayo dito sa milliamp. So, kaya naging 201 siya. Okay? So, cross lang naman yung 0.19 doon sa 200. Okay, so, ganito kasi yung formula dyan sa milliamp. Okay, so, open na natin na para mas maintain na. Diba, 200 yan, din dito is 0.19 ampere. Okay? So, 200 milliamp yan. Okay? So, ito, diba, yung uh, yung reading doon sa power supply natin, 0.19 amp. Then, yung sa um, tester naman is 205 milliamp. Okay? So, ito is close lang. Pareha lang yan. Okay? yung unit lang yung nagkaiba kasi yung 1 ampere 1 ampere equivalent yan na 1000 mili milliamp okay Yung 1 ampere is equivalent sa 1,000 milliamp. Kaya kapag i-convert natin itong 200 milliamp is 0.19 amperes lang yan. Okay, so okay lang din yan kasi close lang naman. Sabi ko nga is uh, hindi perfecto yung kuryente. Okay, hindi perfecto yung current. Um, Nagkaiba yan. Okay, depende na yan sa uh, resistance. Okay, may factor din yung resistance or yung mismong tester. Okay. So, ganun. Diba? So, ganun yung sa voltage at saka uh, current. So, ganun yung paggamit dito sa power supply natin. So, uh, okay. So, sa next video ko is uh, tuturuan ko po, po naman kayo about um, tester. Okay? So, multi-tester versus dun sa analog tester natin. So, hindi ko muna ito ginamit dito kasi um, maganda pa ako para sa tutorial dyan. Okay. So, ito is gagamitin pa rin natin doon sa uh, pagtuturo dito sa digital multi-tester. Okay. So, ganun lang.